ಒಳ್ಳೆಯ ಹವ್ಯಾಸಗಳಲ್ಲಿ ಓದುವಿಕೆಯು ಒಂದು ಒಂಟಿಯಾಗಿರುವಾಗ ಪುಸ್ತಕ ನಮ್ಮ ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಗಾತಿ ಆ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಓದುವಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನಾಗಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಂಥ ಒಂದು ಹೊಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಓದಿನ ರಿಂಗಣ ಓದಿಗಿನ ಓದಿನ ರಿಂಗಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಓದಿದ ಪುಸ್ತಕದ ಹೂರಣ ರಿಂಗಣಿಸಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಓದುವ ಆಸಕ್ತಿ ಬೆಳೆಯಬೇಕು ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೃಷಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಒಬ್ಬ ಹೊಸ ಅತಿಥಿಯನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಭಾವನಾ ಕೆರೆಮಠ ಅವರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಭಾವನಾ ಕೆರೆಮಠ ಬಿ ಎ ಎರಡನೇ ವರ್ಷ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪಿ ಆರ್ ಜಿ ಸೈಕಾಲಜಿ ರೂರಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಜರ್ನಲಿಸಮ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿಯೇ ಓದುವ ಹವ್ಯಾಸವನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಈ ಹವ್ಯಾಸ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿತ್ತು ಹೇಗೆ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂದರೆ ಸಣ್ಣದಿರುವಾಗದಿಂದಲೇ ಅಜ್ಜಿ ಅಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕತೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಆ ನಂತರ ನಾನು ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಹೇಳುವುದಕ್ಕಿಂತ ಓದುವುದನ್ನು ಓದಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಅನಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಯಿತು ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಸಹ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕತೆ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಈ ಪುರಾಣ ಕತೆಗಳು ಅಂತ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಕಂಡ್ರೆ ಕೂಡಲೇ ಅಮ್ಮನ ಹತ್ರ ಅದು ಬೇಕೆ ಅದು ಕೊಡಿಸದೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಅದು ಅತ್ತೆ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಜನಾರ್ದನ್ ಅವರ ಮನೇಲಿ ಲೈಬ್ರರಿ ಉಂಟು ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬೇಕಾದ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ತಂದು ಓದ್ತೇನೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳಲೇಬೇಕಾದ ಹೆಸರು ಕೂಗು ಅವರದ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಪುಸ್ತಕ ಇರಲಿ ಮಗ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಇದು ಉಂಟ ಇಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಾದರೆ ಕೊಟ್ಟು ಇದನ್ನು ನೀನು ಓದಲೇಬೇಕು ಓದಿದ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಹೇಗೆ ಅನಿಸ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಇದನ್ನು ಓದಿದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸತಿ ಬರುವಾಗ ಎರಡು ಕೊಡು ಎರಡು ಪುಸ್ತಕ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಹಾಗೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಓದಿನ ಹವ್ಯಾಸ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದವರು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸತಿ ಒಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಸತಿ ಎರಡು ಸೊ ಅವ್ರು ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸಿಗುದ್ರೊಳಗೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಓದಿ ಮುಗಿಸಬೇಕು ನನಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೊಸ ಪುಸ್ತಕ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವ ಆಶೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಓದ್ತಿದ್ದೆ ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಅಮ್ಮನದು ದೊಡ್ಡ ಲೈಬ್ರರಿ ಉಂಟು ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಂದಷ್ಟು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಎತ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತೇನೆ ಫ್ರೀ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಓದ್ತೇನೆ ಸಾಧಾರಣ ಇಷ್ಟವರೆಗೆ ಯಾವ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಇಷ್ಟವರೆಗೆ ಸಾಧಾರಣ ಎಷ್ಟು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ಓದಿರ್ಬೋದು ನೀವು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಹಾಗೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕತೆ ಬರ್ತದಲ್ಲ ಈ ತುಂತೂರು ಅಂತದ್ದೆಲ್ಲ ಓದ್ತಿದ್ದೆ ಮತ್ತೆ ಈಗ ಸಹ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಕಾಲೇಜ್ ಲೈಬ್ರರಿಯಲ್ಲಿ ಸಹ ನಮ್ಗೆ ಸ್ಟಡೀಸಿಗೆ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟರೆ ನಾನು ಮೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಕತೆ ಪುಸ್ತಕ ತೆಗೆದು ಓದ್ತಿದ್ದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕತೆ ಪುಸ್ತಕ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟಡಿ ಬುಕ್ ಒಟ್ಟಿಗಿಟ್ರೆ ಸ್ಟಡಿ ಬುಕ್ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ ಕತೆ ಪುಸ್ತಕವೇ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು ನೂರು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದಿರ್ಬಹುದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಆ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ಓದುವಾಗ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಿ ಅಂದರೆ ಪುಸ್ತಕ ಟೈಟಲ್ ನೋಡಿಯಾ ಮುಖಪುಟ ನೋಡಿಯಾ ಲೇಖಕರ ಹೆಸರು ನೋಡಿಯಾ ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪುಸ್ತಕಗಳು ಲೇಖಕರು ಲೇಖಕರು ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಅವರು ಇನ್ನೂ ಏನು ಬರೆದಿರಬಹುದು ಹಾಗೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ದೊಡ್ಡವರು ಯಾರಾದರೂ ಓದಿದರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಪುಸ್ತಕ ಒಳ್ಳೆ ಉಂಟು ಇದನ್ನು ಓದು ಅಂತ ಹಾಗೆ ಓದ್ತೇನೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಆ ಪುಸ್ತಕ ಓದಿದ್ರಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟವರೆಗೆ ಓದಿದ ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ಕೆಲವು ಪುಸ್ತಕಗಳ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ಬೋದು ನಂಗೆ ಮಣಿಕಾಂತ್ ಅವರದ್ದು ಸಾಧಾರಣ ನಾನು ಓದಿದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಹೌದು ಕೆ ಆರ್ ಮಣಿಕಾಂತ್ ಅವರದ್ದು ಅಮ್ಮ ಹೇಳಿದ ಎಂಟು ಸುಳ್ಳುಗಳು ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಓದಿದ್ದು ಅವರದ್ದು ಆನಂತರ ಅಪ್ಪ ಅ
ಮತ್ತೊಂದು ದಿನ ಅವಳು ಸತ್ ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಆ ಒಂದು ಕಣ್ಣು ಅವನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾಳೆ ಸಣ್ಣದಿರುವಾಗ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅಂತ ಅದೊಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅಯ್ಯೋ ದಿನ ನಾವು ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೈತೇವೆ ಅಮ್ಮ ಯಾಕೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿರ್ತಾಳೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವುದಿಲ್ಲ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೂ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ನೀನು ಇದು ಮಾಡಿದ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಬೈದು ಬಿಡ್ತೇವೆ ಆಗ ಅವಳ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮಾಡಿದ ತಿಂಡಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಮ್ಮ ಇದು ರುಚಿ ಇಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಬಿಡ್ತೇವೆ ಯಾಕೆ ರುಚಿ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಎಂತ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ ಅಮ್ಮನ ಹತ್ರ ಎಂತ ಕೇಳುದಿಲ್ಲ ನಾವು ಆ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಪ್ರಭಾವ ಇವತ್ತು ಯಾವ ಪುಸ್ತಕದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದೀರಿ ನೀವು ಓದಿದ ಪುಸ್ತಕ ಅದೇ ಅಮ್ಮ ಹೇಳಿದ ಎಂಟು ಸುಳ್ಳುಗಳು ಮತ್ತೆ ನಾಯಿ ನೆರಳು ಓಕೆ ಅಮ್ಮ ಹೇಳಿದ ಎಂಟು ಸುಳ್ಳುಗಳು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಏನ ಹೇಳಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಅದು ನಂಗೆ ಅದೆರಡು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟವಾದದ್ದು ಮತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ಸುಮಾರು ಕತೆಗಳುಂಟು ಆ ಕತೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲೇಖನಗಳ ಲೇಖನಗಳ ಸಂಗ್ರಹ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕತೆಗಳ ಲೇಖನಗಳ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಆದಂತಹ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಓದುವಾಗ ಅಯ್ಯೋದು ನಮ್ಮ ಮನೆಯದ್ದೇ ಕತೆ ನನ್ನದು ಯಾರೋ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅದೇ ಕತೆ ಆತರ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಕತೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತದೆ ನಾನು ಅದೊಂದು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕತೆ ಯಾವ್ದಾರು ಒಂದು ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕತೆ ಆಗ್ಲಿ ಕಾದಂಬರಿ ಎಂತದೇ ಆಗ್ಲಿ ಅದು ನಮ್ಮನ್ನು ತಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಖುಷಿ ಇರ್ತದೆ ಅದನ್ನ ನಾಲ್ಕೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ತೇವೆ ಇಲ್ಲಾದ್ರೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಂದೇ ಪೇಜ್ ಆ ಅಂದ್ರೆ ಪೇಜ್ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿ ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಅದು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಬೇಗ ಮುಗ್ದು ಬಿಡ್ತದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪುಸ್ತಕ ಓದುವಂತ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮ ಹೇಳಿದ ಎಂಟು ಸುಳ್ಳುಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಒಂದು ಶುಬ್ ಶುಬ ಸುಭಾಷಿಣಿಯ ಕತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಬರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವಳಿಗೆ ಮಾತಿಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಅವಳು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಪಡ್ತಾಳೆ ಆದ್ರೆ ಅವಳು ಮಾತಾಡ್ತಾಳೆ ಹೇಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಹತ್ರ ಒಂದು ಪಕ್ಷಿಗಳ ಹತ್ರ ತನ್ನ ನೋವನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ನೀರತ್ರ ಅವುಗಳೆಲ್ಲ ಅವಳಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ತವೆ ಕಷ್ಟ ಇದ್ದದ್ದೆಂತ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಅವಳಿಗೆ ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಅಥವಾ ಅಪ್ಪ ಎಷ್ಟು ಇದು ಮಾಡಿದ್ರು ಅವಳಿಗೆ ಅನ್ಸುದಿಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇದನ್ಸುದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರು ಸಿಗುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಆ ಪ್ರಾಣಿಗಳೆಲ್ಲ ಸ್ಪಂದಿಸುವಾಗ ಅವಳು ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಪಡ್ತಾಳೆ ಆ ವಿಷಯ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ಒಬ್ಬ ವೈಲಿನ್ ಕಲಿತಿರ್ತಾನೆ ಹುಡುಗ ಅವಳ ಮಗ ಅಮ್ಮನ ಆಸೆ ಗೋಸ್ಕರ ತರಗತಿಗೆ ಬರ್ತಿರ್ತಾನೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಆದ ಕೂಡ್ಲೆ ಅವನಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ತದೆ ಆಸಕ್ತಿ ಹೋಗ್ತದೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ತಾನೆ ಯಾಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವುದಿಲ್ಲ ಟೀಚರ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾಳೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟ ಅಂತ ಮತ್ತೊಂದು ದಿನ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಅಂತ ಆ ತರಗತಿದ್ದು ಆಗುವಾಗ ಅವನೇ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಟೀಚರ್ಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಟೀಚರ್ ನಂಗೆ ನಾಳೆ ನೀವು ವೈಲಿನ್ ಬಾರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆ ಟೀಚರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀನು ತರಗತಿಗೆ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಕಲಿಲೇ ಇಲ್ಲ ಅಭ್ಯಾಸವೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಾನು ಹೀಗೆ ನಿಂಗೆ ಕೊಡುದು ಇಲ್ಲ ಟೀಚರ್ ಐದೇ ನಿಮಿಷ ಪ್ಲೀಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆದ್ರೂ ಅವ್ರು ಹೆದ್ರೆ ಹೆದ್ರೆ ಐದು ನಿಮಿಷ ಲಾಸ್ಟ್ ಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆದ ಮೇಲೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ತುಂಬಾ ಚಂದ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಕ್ಕಿಂತ ತುಂಬಾ ಚಂದ ನುಡಿಸ್ತಾನೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅಂದ್ರೆ ಟೀಚರ್ಗೆ ಟೀಕಿಸ್ತಾರೆ ಇವನದ್ದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಯಾಕೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಗೆ ಇಟ್ರಿ ಅಂತ ಅಷ್ಟು ಚಂದ ನುಡಿಸ್ತಾನೆ ಮತ್ತೆ ಯಾರೋ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅದೇ ಟೀಚರ್ ಅನ್ನು ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿದಾಗ ಹೇಗೆ ಇಷ್ಟು ಚಂದ ನುಡಿಸ್ತಾನೆ ಅಂತ ಪಾಪ ಟೀಚರ್ ಸತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು ಒಂದು ದಿನ ಇಷ್ಟು ಚಂದ ಅವನಿಗೆ ಹೇಳಿಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಹೇಗೆ ನುಡಿಸಿದ್ನು ನಂಗಂತೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನೀವೇ ಕೇಳಿ ಅಂತ ಆಗ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಮಗ್ ಮಗ್ ಆ ಹುಡುಗನನ್ನೇ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಾನು ವೈಲಿನ್ ನುಡಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಅಮ್ಮನದು ತುಂಬಾ ಆಸೆ ನನ್ನ ವೈಲಿನ್ ನು
ಇಷ್ಟು ಎಲ್ಲ ಇದ್ರೆ ಸಹ ಏನು ಇಲ್ಲ ಏನು ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಇರುವಾಗ ಇಂಥವರು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಎಲ್ಲಿಯೋ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟೋ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೈ ಇಲ್ಲದವಳು ಪೈಲಟ್ ಪೈಲಟ್ ಆದ ಕತೆ ಉಂಟು ಕಾಲಲ್ಲಿ ಓಡಿಸುವಂತೂ ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕ್ಕೆ ನಾವೊಂದು ಜ್ವರ ಬಂದ್ರೆ ಅಬ್ಬ ನನ್ನ ಕೈಯಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ ಕಳ್ಳದನ್ನ ಮಾಡಿ ರಜೆ ಹಾಕ್ತೇವೆ ಸ್ಕೂಲಿಗೆಲ್ಲ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ ಸೊ ಇವರೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಧಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸಾಧಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಕೈ ಕಾಲು ದುಡ್ಡು ನೆವನ ಬೇಡ ನೆವನ ಬೇಡ ಒಳ್ಳೆ ಮನಸ್ಸು ಕಲಿಯುವ ಹೃದಯ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಹುಮ್ಮಸ್ ಇರ್ಬೇಕು ಸಾಧಿಸುವ ಛಲ ಇರ್ಬೇಕು ಅದೊಂದಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಅಂದ್ರೆ ಕಣ್ಣು ಕೈ ಅದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಅಸ್ತ್ರವಾಗಿ ಬಳಸ್ಬೇಕೆ ಹೊರತು ಒಳ್ಳೆ ಮನಸ್ಸಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಏನನ್ಸ ಸಾಧಿಸ ಸಾಧಿಸಬಹುದು ಅಂತ ಒಂದು ಛಲ ಇರಬೇಕು ಹಠ ಇರಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಲೇಖನಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಬೇರೆ ಅವರದ್ದು ಬೇರೆ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಯಾವುದು ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಕಾಶ ಆಮೇಲೆ ನವಿಲುಗರಿ ಆ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಈ ಆ ನಾಲ್ಕು ಪುಸ್ತಕಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾಗಿವೆಯಾ ಒಂದೇ ತರ ಇವೆ ಅವರ ಬರವಣಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಟು ಆ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಬರವಣಿಗೆ ಹೇಗೆ ಉಂಟಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಹೆಚ್ಚಿನದ್ದು ನಿಜ ಕತೆ ಹೇಳುವಂತದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಅವರನ್ನು ಮೀಟ್ ಆಗಿ ಅಥವಾ ಅವರಿಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡಿ ಆತರ ಆದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಅವರು ನಿಜ ಹೇಳುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಕಲ್ಪನೆ ಅನ್ಸ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಿಜ ಯಾವ್ದು ಕಲ್ಪನೆ ಯಾವ್ದಂತ ಗೊತ್ತಾಗುದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವರೇ ಕಡೆಗೆ ಹೇಳ್ಬು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಇದು ನಾನು ನಿಜ ಬರದದ್ದು ಅಥವಾ ನಾನು ಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲೇ ಬರದದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಖುಷಿ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಕೊಡ್ತದೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕತೆಗಳು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಹಾ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಅಥವಾ ಇದು ಅವರ ಕಲ್ಪನೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಂತ ಇದು ಹಾಗೆ ಅನ್ಸುದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಸಹ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲೇ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಯಾರು ನನ್ನ ಅಕ್ಕನಿಗೆ ಆದದ್ದು ನನಗೆ ಆದದ್ದು ನನ್ನ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಆದದ್ದು ಅಂತ ಫೀಲ್ ಕೊಡ್ತದೆ ಓದಿದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವಂತದ್ದು ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು ಓದಿದ ಮೇಲೆ ಓದಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಹಂಚಿಕೊಳ್ತೀರಾ ಹೌದು ತುಂಬಾ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಗೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ಈಗ ಈ ಪುಸ್ತಕ ಓದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಮ್ಮ ಹೇಳಿದ ಎಂಟು ಸುಳ್ಳುಗಳು ಅದೇನಾದ್ರು ನಂಗೆ ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಮುಗಿತಂದ್ರೆ ಮರುದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಎಂತ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಅದೇ ವಿಷಯ ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಈ ಪುಸ್ತಕ ಓದಿದೆ ಅದು ಇಷ್ಟು ಚಂದ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಕೇಳಿ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಆಯ್ತು ಮಾಡಿದ್ದು ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಬಿಡುದವರು ಅಷ್ಟು ಚಂದ ಉಂಟು ನೀವು ಓದ್ಬೇಕು ಹಾಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಹೀಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಎಷ್ಟೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಗೆಲ್ಲ ಬುಕ್ ಬುಕ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಯಾವ್ದಾರು ರಜೆಯಲ್ಲಿ ಬೋರ್ ಆಗ್ತದೆ ಬೋರ್ ಆಗ್ತದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಬುಕ್ ಓದಿ ಈ ಬುಕ್ ಓದಿ ಅಂದ್ರೆ ರಜೆ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡುದು ಒಳ್ಳೆ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ಮೊಬೈಲ್ ಉಂಟು ಎಂತ ಮಾಡುದು ಆದ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪುಸ್ತಕ ನಾನು ಓದಿದನ್ನ ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ರೆ ಓದ್ಲಿ ಓದ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಖುಷಿ ಸಿಗ್ಲಿ ಅಂತ ಮತ್ತೊಂದು ಏನಂತಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಏನುಂಟು ಅವರ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಏನುಂಟು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಹೇಗೆ ಅನ್ಸಿತ್ತು ನನಗೆ ಹೀಗೆ ಅನ್ಸಿತ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹಾಗೆ ಅನ್ಸಿತ್ತ ಓ ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಹಾಗೆ ಅನ್ಸಿರದಿದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಹಾಗೆ ಅನ್ಸಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಹಾಗೆ ಅನ್ಸ್ತು ಅದ್ರಲ್ಲೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುದೆಲ್ಲ ಖುಷಿ ಓದುವಾಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅವರವರ ದೃಷ್ಟಿ ಆವಾಗ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೂತು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನೋ ಅದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಹೂರಣ ಸಿಗ್ತದೆ ಈಗ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಎಲ್ಲರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಒಂದು ಮಾತು ನೆನಪಾಯ್ತು ಈಗ ಪುಸ್ತಕ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ತಿರ್ಗಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಈಗ ಹೊಸ ಹೊಸ ತಂತ
ನಾನ್ ಮಾತ್ರ ಓದುವಾಗ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ಪ್ರತಿಲಿಪಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕತೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದನ್ನ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಓದ್ತಾರೆ ನಮ್ಮದೇ ಒಂದು ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು ಎಷ್ಟು ಕತೆಗಳನ್ನಾದ್ರು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸಂಚಿಕೆ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಹ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈಗ ಕೆಲವರು ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಹ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಾನರ್ ಉಂಟು ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಪ್ರೀತಿಯದ್ದು ಕಾದಂಬರಿ ಕವನ ಕತೆ ಹಾಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಕತೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸೇರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಕವನ ಯಾವ ಜಾನರಿಗೆ ಸೇರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು ಅದನ್ನ ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿದವರು ಓದ್ಬಹುದು ಹಾಗೆ ಅದನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ನಮಗೆ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಹೇಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಫಾರ್ಮ್ ಗಳಿಗೂ ಈ ಪ್ರತಿಲಿಪಿಗೆ ಏನ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ಒಂದು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಪ್ರತಿಲಿಪಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಆನ್ಲೈನ್ ಇರುವಾಗ ಓದ್ಬಹುದು ಮತ್ತೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಸಹ ಓದ್ಬಹುದು ಹಾಗೆ ಉಂಟು ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಓದಿರಿ ಅಂತ ಹಾಗೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೀಗೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡುವ ಆಪ್ಷನ್ ಉಂಟು ಹಾಗೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಸಹ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡುವ ಆಪ್ಷನ್ ಉಂಟು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕತೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆದ್ರೆ ಅವರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು ನೀವು ಅವ್ರಿಗೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಆಗಿ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ ಸಹ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು ಈ ಕತೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಏನಾಗಬಹುದು ಹೇಗೆ ನೀವು ಅವರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಕಮೆಂಟ್ ನೀಡಿ ಅಥವಾ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ನೀಡಿ ಅವರಿಗೆ ಇನ್ನು ಸಹ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡುವಂತದ್ದು ಹಾಗೆ ಸಹ ಮಾಡಬಹುದು ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ಲೈಬ್ರರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಥವಾ ನೀವು ತಕ್ಕೊಳ್ತೀರಿ ಸಂಗ್ರಹ ಇದೊಂದು ಕೆಲವು ಪುಸ್ತಕಗಳು ಸಂಗ್ರಹ ಯೋಗ್ಯ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಅಂತ ಹಾಗೇನಾದ್ರೂ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುವಂತದ್ದುಂಟ ಅದೇ ನಂಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾನು ಯಾರು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಇನ್ನು ತಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಾಗ ನಂಗೆ ಕೂಗು ಅಜ್ಜ ತಂದು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅದು ಬಂದ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲಿಯಾದ್ರೂ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಈ ಪುಸ್ತಕ ನಾನೇ ಅವ್ರಿಗೆ ನೆನಪಿರ್ತದೆ ನಾನು ಈ ಪುಸ್ತಕ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಮಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಾ ಈ ಪುಸ್ತಕ ತಕೋ ಓದು ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಂಗೆ ಅದೊಂದು ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಮತ್ತೆ ತಗೊಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದೆ ಓದ್ಲೇಬೇಕಂತಿದ್ದ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಲೈಬ್ರರಿ ಅತ್ತೆ ಮನೆಗೆ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಾ ಆಂಟಿ ಅವರದ್ದು ತುಂಬಾ ಅಂದ್ರೆ ಅವರದ್ದು ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಅನ್ ಅವರದ್ದು ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರೀತಿ ನೋಡುವಾಗ ಓದ್ಬೇಕು ಅನಿಸ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ತರ ಪುಸ್ತಕ ಉಂಟು ಕನ್ನಡ ಕಾದಂಬರಿ ಕವನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಈ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡುವ ಪುಸ್ತಕ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳದ್ದು ರೈಮ್ಸ್ ಆತರ ಎಲ್ಲ ಪುಸ್ತಕಗಳುಂಟು ಈ ತುಳು ತುಳು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಸಹ ಉಂಟು ಸೊ ಅದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ತಕೊಂಡ್ ಬಂದು ಓದ್ತೇನೆ ಅದು ಖುಷಿ ಆ ಸಂಗ್ರಹ ಯೋಗ್ಯ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಅಂತ ನಾನು ಕೆಲವು ಪುಸ್ತಕಗಳ ನಾನು ಹಾಗೆ ಅಂತ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಓದ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ಪುಸ್ತಕಗಳು ನಮ್ಗೆ ಏನೋ ನೆನಪಾಗ್ತದೆ ಆತರ ಮಾಡುದುಂಟ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ತೆಗೆದು ಓದುವಂತಹದ್ದು ಹೌದು ಇದು ಇದೆ ಅಮ್ಮ ಹೇಳಿದ ಎಂಟು ಸುಳ್ಳುಗಳನ್ನೇ ನಾನು ಒಂದು ನಾಲ್ಕೈದು ಸತಿ ಓದಿದೆ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಸಹ ಪುನಃ ಅಂದ್ರೆ ಕರೆದ ಕೂಡ್ಲೇ ಪುನಃ ಓದಿದ್ದೇನೆ ನಂಗೆ ಇದೇ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಂತ ಪುನಃ ಓದಿದ್ದೇನೆ ಹಾಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ಕತೆಗಳು ಎಷ್ಟು ಓದಿದ್ರು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸತಿ ಓದಿದ್ರೆ ಹೊಸ್ತು ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ ಹೌದು ಏ ಓದಿ ಆಗಿದೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುದಿಲ್ಲ ಅದು ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಬರ್ತೇನೆ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಮತ್ತು ಪುಸ್ತಕಗಳು ಆ ಪುಸ್ತಕ ಓದುದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಆ ತರ ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಓದುವ ಹವ್ಯಾಸ ಇರುವವರಿಗೆ ಫಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಬಿಡ್ತೇನೆ ಈ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದುದಕ್ಕೂ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಓದುದಕ್ಕೂ ಏನೋ ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ
ಬೇರೆ ಒಂದು ಫೀಲ್ ಬೇರೆ ಖುಷಿ ಮತ್ತೆ ಆ ಲೇಖಕರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ ಲೇಖಕರ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವರ ಪುಸ್ತಕಗಳೇ ನನ್ನನ್ನು ಅಷ್ಟು ಬಿಸಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪುಸ್ತಕ ಈ ಪುಸ್ತಕ ಅದನ್ನು ಓದ್ಬೇಕು ಇದನ್ನು ಓದ್ಬೇಕು ಇನ್ನೊಂದು ಪುಸ್ತಕ ಹೇಳಿದ್ರಿ ನಾಯಿ ನೆರಳು ನಾಯಿ ನೆರಳು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಸ್ ಎಲ್ ಭೈರಪ್ಪ ಎಸ್ ಎಲ್ ಭೈರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ವಿದ್ಯೋದಯ ಕಾಲೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಿ ಯು ಓದುವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಲೈಬ್ರರಿಗೆ ಸ್ಟಡೀಸಿಗೆ ಬಿಡುತ್ತಿದ್ರು ಆಗ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಓದಿದಂತಹ ಪುಸ್ತಕ ನಂಗೆ ಅದು ಅದು ಸಹ ಹಾಗೆ ನಾನು ಒಂದು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಲೈಬ್ರರಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಗಂಟೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸಿದ್ದೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದಷ್ಟು ಓದ್ಬೇಕು ಓದ್ಬೇಕು ಮುಂದೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಮುಂದೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಅದು ಮತ್ತೆ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಕಾದಂಬರಿ ಅದು ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಮರುಜನ್ಮ ಕರ್ಮ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಸತ್ಯವ ಅಥವಾ ನಾವು ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕಾದದ್ದ ಅಂತ ನಮಗೆ ಒಂದು ಎಂತ ಹೇಳುದು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಆಗಿರ್ಬಹುದು ಅಥವಾ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂಡಿಸ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಂಗೆ ಎಂತ ಅನ್ಸ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಪುಸ್ತಕ ನಾವು ಓದಿದ್ರೆ ಅದ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಹೊಸ್ತನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಇರ್ಬೇಕು ಚಿಂತಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಅದು ಮುಂದೆ ಅಂದ್ರೆ ಚಿಂತಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಈಗ ನಾನು ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಓದಿದ್ದೆ ಓ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಬಾರ್ದು ಅದು ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅದು ನೆನಪಿ ಇರ್ಬೇಕು ಯಾಕಾಯ್ತು ಅಥವಾ ಅದರಿಂದ ಏನೋ ಒಂದು ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಬೇಕು ಈಗ ಅಮ್ಮ ಹೇಳಿದ ಎಂಟು ಸುಳ್ಳುಗಳು ಅದೆಲ್ಲ ಓದಿದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸಾಧಿಸುವ ಛಲ ಬಂತು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳುವ ಆಸೆ ಬಂತು ಆತರ ಅದೇ ನಾಯಿ ನೆರಳು ನೋಡಿದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಥೆಯ ನಾಯಕ ಅವನು ಅದು ಹೇಗೆ ಶುರುವಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಣ್ಣ ಮಗು ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರ್ತದೆ ಒಂದು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಆಗುವಾಗ ಅದು ಹದಿನೆಂಟು ವರ್ಷದವರಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತದೆ ನಂಗೆ ಅದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕುಟುಂಬದ ಕತೆ ನಂಗೆ ಆ ಹೆಂಡತಿ ಇದ್ದಾಳೆ ನಂಗೆ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ ನನ್ನದು ಊರಿದು ನನ್ನದು ಊರದು ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಹದಿನೈದು ವರ್ಷದವರಿಗೆ ಇವರು ಮಗು ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಆ ಎಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಮತ್ತೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಹೇಳಿದ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ನೆನಪಿರ್ತದೆ ಹೋದ ಜನ್ಮದ ಕತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಬೇಗ ತೀರಿ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿರ್ ಅಂದ್ರೆ ತೀರಿ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದು ಕತೆ ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ ಅವ್ರು ಮಗು ಅಲ್ಲ ಏನೇನೋ ಮಾತಾಡ್ತೊಂಡಂತ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹದಿನೈದು ವರ್ಷ ಆಗುವಾಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಂತ ಹೇಳುದು ವಿಳಾಸ ಊರು ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಇದು ಏನೋ ಒಂದು ಹೊಸ ವಿಷಯ ಅಚ್ಚರಿ ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮ ಇರಬಹುದು ಹೌದೇನು ಅಂತ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಮಗ ಇರ್ತಾನಲ್ಲ ಅವನ ಇವರಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ತಾನೆ ಮರು ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಅವನು ಹೆಂಡತಿ ಸ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳುದಿಲ್ಲ ಹೆಂಡತಿ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಯಾರು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳುದಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳು ಯಾವ್ದು ವಿಷಯ ಅವನು ಆ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲ ಅಂತ ಆ ಹುಡುಗ ಮತ್ತೆ ಯಾ ಅವ್ರ ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಏನು ಕತೆಗಳು ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಇಬ್ಬಿಬ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂತದ್ದು ಎಷ್ಟೋ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವಲ್ಲ ನಾವೇನು ಗುಟ್ಟುಗಳು ಅದು ಗೊತ್ತಿರ್ತದಲ್ಲ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳುವಾಗ ಎಲ್ರು ನಂಬ್ತಾರೆ ಓ ನನ್ನ ಮಗ ನನ್ನ ಗಂಡ ಹಾಗೆ ನಂಬ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಮಗನಿಗೆ ಮಗ ಸಣ್ಣದಿರ್ತಾನೆ ಮಗ ನಂಬುದೇ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಅಪ್ಪ ಅಲ್ಲ ಇವರನ್ನು ಜೈಲಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಇವ್ರ ಆಸ್ತಿಗೋಸ್ಕರ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಹೇಗುಂಟಂದ್ರೆ ಈಗ ಹಳತನ್ನು ನಂಬುವ ಹಳ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಳತನ್ನು ನಂಬುವಂತವರು ಸತ್ಯ ಎಲ್ಲ ಸತ್ಯ ಅಂತ ನಂಬುವವರು ಇದ್ದಾರೆ ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಅಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ದೇವರಿದ್ದಾರೆ ಕರ್ಮ ಅನ್ನುವುದುಂಟು ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮ ಜನ್ಮ ಅಂತ ಅದು ಹಾಗೆ ನಂಬುವಂತಹದ್ದು